வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம நண்பர்கள் அகாடமி யூடியூப் சேனல்ல ஆர்ஆர்பி ஜேக்காக நீங்க அவளோட எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ஈஸி லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்ற ஃப்ரீ ஆன்லைன் கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம் இது முழுக்க முழுக்க தமிழ்லயும் இருக்கும் இங்கிலீஷ்லயும் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் ஒன்ல என்ன சிலபஸ் இருக்கு அதோட பாடத்திட்டத்தை பார்க்க போறோம் இதுதான் அந்த நோட்டிபிகேஷன் கொடுத்துருக்கிறது இதுல நம்ம ஹைலைட்டா பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இது ஒன்றரை மணி நேரம் எக்ஸாமினேஷன் இதுல நூறு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க எல்லாமே மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் அதாவது நாலு ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க அதுல கரெக்டான ஆன்சர் அதாவது நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதுல கரெக்டான ஆன்சர் நம்ம இது பண்ணுவோம் இதுல நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்கு நெகட்டிவ் மார்க்ஸ்னா மூணு கொஸ்டின் தப்பா பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல கொஸ்டினோட மார்க் எடுத்துருவாங்க ஒருவேளை நீங்க தொண்ணூறு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணி அறுபது கொஸ்டின் கரெக்டு முப்பது கொஸ்டின் தப்பு பண்ணிருக்கீங்கன்னா நீங்க வாங்கக்கூடிய மார்க் பத்து மார்க் குறைஞ்சிடும் முப்பது கொஸ்டின் தப்பா பண்ணதுக்கு அப்ப நீங்க வாங்கக்கூடிய மார்க் ஐம்பது மார்க் தான் சரி அந்த சிலபஸ் இப்ப நாங்க பிரிச்சு தமிழ்ல கொடுத்துருக்கோம் இதுதான் மொத்த சிலபஸ் அதாவது அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படின்ற பாட்ல இருந்த மொத்த சிலபஸ் இதுல நம்பர் சிஸ்டம் இது மாதிரி நிறைய இருக்கு இருந்தாலும் நம்ம இதுல என்னன்னு கிளாஸ் எடுக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்றது மூலமா உங்களுக்கு அதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டினும் சொல்லி சொல்றேன் உங்களுக்கு அந்த சிலபஸ் என்னன்னு தெளிவா புரியும் இதுல மொத்தம் முப்பது மார்க் கேட்க போறாங்க நூறு மார்க்ல முப்பது மார்க் இதுல இருந்தா கேட்க போறாங்க சரி எட்டாம் தேதி நம்ம சதவீதம் எடுக்கிறோம் சதவீதம் அப்படின்னா இப்ப தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சின் நாப்பத்தி மூணு சதவீதம் என்ன அப்படின்னு ஒரு பேசிக்கா கூட கொஸ்டின் இருக்கலாம் இது சதவீத அடிப்படையான கேள்விகள் அடுத்து நம்ம பத்தாம் தேதி எடுக்க போற சிம்பிள் அண்ட் காம்படிஷன் பொறுத்த அளவுக்கு ராமு என்பவன் ஐயாயிரம் ரூபாய் ஐயாயிரம் ரூபாயை மூணு சதவீத வட்டிக்கு ஐந்து வருடங்களுக்கு வாங்கினானில் அவன் குடு அவன் மொத்த வருடங்கள் கழித்து எவ்வளவு தொகை கொடுத்திருப்பான் அந்த மாதிரி கேள்விகள் வரும் இது மட்டும் இல்லாம லாப நஷ்ட கணக்குகள் ஒரு பொருளை வாங்கி இந்த விலைக்கு வித்தா அவனுக்கு எவ்வளவு லாபம் கிடைக்குது அந்த மாதிரி கேள்விகள் இருக்கலாம் பதிமூணாம் தேதி இருக்கக்கூடிய போர்ட் மாஸ் பிராக்கெட் ஆஃப் டிவிஷன் மல்டிபிளிகேஷன் அடிஷன் சப்டாக்ஷன் இதை பத்தியானது நம்பர் சீரீஸ் அப்படின்னா நம்பர்ல வந்து மிஸ்ஸிங் நம்பரும் கேட்பாங்க ஒரு தொடர் கொடுத்துட்டு அது எது மிஸ் ஆகிற நம்பர்னு கேட்பாங்க இல்லைன்னா இந்த தொடர்ல அடுத்து வருவது இப்படின்னு கேட்பாங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பின்னங்கள் தசம பின்னங்கள் அதாவது ஃபிராக்ஷன்ஸ் ஒன் பை டூ ஒன் பை த்ரீ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஃபிராக்ஷன் தசம பின்னங்கள் அப்படின்னா என்ன புள்ளிக்கு அப்புறம் வருது எயிட் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் இந்த மாதிரி இதோட பெருக்கள் கழித்தல் வகுத்தல் இதுல இருந்து எதுல இருந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் மீச்சீமா மீப்பேவா அதாவது மிக சிறு பொது மடங்கு மிக பெரு பொது வகையின் இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்பாங்க இதுக்கப்புறம் ரேஷியோ ப்ரொபோஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விகிதம் மற்றும் விகிதாச்சாரத்துல இருந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க விகிதாச்சாரம்னா பொதுவா இந்த விகிதாச்சாரத்துல வயது அடிப்படையான கணக்குல தான் அதிகமா இருக்கும் இல்லைன்னா இப்ப வந்து ஏ பி சி ஆகிய மூவரும் இருபத்தைந்து பைசா முப்பது பைசா ஐம்பது பைசாவை ரெண்டு இஷ்டு ஒன்னு இஷ்டு நாலு என்ற ரேஷியோல் வைத்துள்ளனர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க சோ ஒவ்வொருத்தவங்க கிட்ட இருக்க மொத்த மொத்தமா எல்லாத்துக்கிட்ட இருக்க தொகை இவ்வளவு அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க இந்த மாதிரி கேள்விகள் இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாம நேரம் வேலை அதை பொறுத்த அளவுக்கு ஏபிசி ஒரு வேலையை ஐந்து நாட்களிலும் இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி கேள்விகள் அது மட்டும் இல்லாம குழாய் கணக்குகளும் இது சம்பந்தமா தான் வரும் ஏ என்ற குழாய் ஒரு தொட்டியை ஐந்து மணி நேரத்திலும் பி என்ற குழாய் ஒரு தொட்டியை இரண்டு மணி நேரத்திலும் இந்த மாதிரி கேள்விகள் வரும் அதுக்கப்புறம் இங்க டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல முக்கியமா என்ன கணக்குகள் கேட்பாங்கன்னா ட்ரெயின் சம்பந்தமான கணக்குகள் தான் இங்க அதிகமா கேட்பாங்க அத பத்தொன்பதாம் தேதி பார்க்க போறோம் அதுக்கப்புறம் எலமெண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ன்றது ஒண்ணும் இல்லைங்க நம்மளோட சராசரி தான் இந்த இடத்துல அதுதான் அடிப்படை புள்ளிகள் சொல்லியிருக்காங்க அதுலதான் நம்ம வந்து என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மீன் மீடியன் மோடு அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லக்கூடிய சராசரி இடைநிலை முகடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயங்களை பார்க்க போறோம் அதுக்கப்புறம் வர்க்க மூலங்கள் அதாவது ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட்ஸ் இதை பத்தி அதுக்கப்புறம் கேலண்டர் கிளாக் அப்படின்னா இந்த நாள் வந்து திங்கக்கிழமை அப்படின்னா இன்னிலிருந்து அறுபதாவது நாள் என்ன கிழமையா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்பாங்க கிளாக்ல ஒருத்த வெளியே போறப்ப இந்த டைம் இருக்கு உள்ள வரப்ப இந்த டைம் இருந்தா அந்த முள்களுக்கு அந்த சின்ன முள் பெரிய முள்ளுக்கு நடுவில் உள்ள கோண அளவு பத்தி வச்சு கேள்விகள் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்பாங்க முக்கோண கேள்வி எல்லாம் ஷைன் காசு அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்களா அது பத்தியானது இதுக்கு இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி நம்மளுக்கு ஆ
பரப்பளவு கனஅளவு இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது சோ இதுதான் மொத்தம் உங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல கொடுத்திருக்க சிலபஸ் நாங்க தமிழ்ல மொழி பெயர்த்து சொல்லியிருக்கோம் என்னன்னைக்கு அதுக்கான கிளாஸ் இருக்கு அப்படின்றத தெளிவா சொல்லியிருக்கோம் இது இல்லாம ரிவிஷன் கிளாஸ் இந்த நாள்ல நடக்கும் சொன்ன மாதிரி சொன்ன விஷயங்கள் கரெக்டா நடக்கும் கவலையே படாம இது பண்ணுங்க இதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னாவே உங்களுக்கு போதும் அதுக்கடுத்தது ரீசனிங் வந்துருவோம் இத பகுத்தறிவு திறன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இதுதான் மொத்தமா இருக்க சிலபஸ் நம்ம என்னைக்கு என்ன கிளாஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம் இதுக்கு இருபத்தஞ்சு மார்க் தாங்க அதுக்கு முப்பது இதுக்கு இருபத்தஞ்சு மார்க் சரி அஞ்சாம் தேதி நம்ம எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா ரத்த உறவுகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிளட் ரிலேஷன் வந்து ஆரம்பிக்கிறோம் அப்புறம் திசைகள் கிழக்க போய் மேற்கு பக்கமா திரும்பி இடது பக்கமா திரும்பி இதெல்லாம் திசைகள் அதுக்கப்புறம் இங்கேயும் ஆல்பா நியூமெரிக்கல் சீரீஸ்னா ஏபிசி கமா சிடிஏ இந்த மாதிரி சீரீஸ் கொடுப்பாங்க அப்ப அடுத்து என்ன வரும் அந்த மாதிரிலாம் கேள்வி கேட்பாங்க இத நம்பர் பேஸ்டும் கேட்பாங்க இதுதான் அது அதுக்கப்புறம் அனலாகிஸ்னா ஒப்புமைகள் இப்ப மரம் என்பதை வேறு என்று சொன்னால் பூ என்பதை என்ன சொல்றது இந்த மாதிரி கேள்விகள் இருக்கலாம் கோடிங் டீ கோடிங்னா ஒரு இப்ப நம்ம விஜயகாந்த் படத்துல பண்ணுவார்கள் அவரு அவரு சில கோட்ஸை வச்சுட்டு தீவிரவாதிகள் இதுதான் சொன்னாங்கன்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறது சுருக்கமா சொல்ல போனா அதுக்கப்புறம் மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா இந்த இடத்துலயும் நம்மளுக்கு போர்டு மாசம் சம்பந்தமா தான் வரும் ஆனா ரொம்ப மல்டிபிளிகேஷன் இதெல்லாம் இருக்காது ஒரு லாஜிக்கா யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஜம்லிங் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு படம் கொடுத்துருவாங்க வரிசைய படம் கொடுத்துருவாங்க இல்லைன்னா ஒரு படத்துக்குள்ள நாலஞ்சு ஃபிகர் கொடுத்துருவாங்க அது எப்படி மாறி மாறி அடுத்தடுத்து படங்கள்ல வந்திருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து படங்களை செலக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஆஹ் வென் டயக்ராமுக்கும் சிலாஜிஸ்க்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா வென் டயக்ராம்னா படம் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க படம் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இப்போ முக்கோணம் சதுரம் வட்டம் செவ்வகம் இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி கொடுத்துருவாங்க இது எல்லாத்துலயும் வரக்கூடிய பொருள் இது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க சிலாஜிசம் அப்படின்னா எல்லா பூனைகளும் நரிகள் எந்த நரிகளும் மான்கள் அல்ல அந்த மாதிரி கேள்விகள் சிலாஜிஸ்ல வரும் இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா நம்மளுக்கு நம்ம சார்ட் கொடுத்து பண்றாங்களா அதுதான் டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் அது பை சா பை சார்ட்டா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு லைன் சார்ட்டா இருக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்க போறாங்க பன்னெண்டாம் தேதி அது மட்டும் இல்லாம கன்க்ளூஷன் அண்ட் டிசிஷன் மேக்கிங் அப்படின்னா ஒரு கூட்டு கொடுத்துருவாங்க அதோட முடிவு இதா இருக்கும் அதுக்கு என்ன முடிவு எடுக்கலாம் அப்படின்றத சொல்றது இதையும் நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம் ஆஹ் அதே மாதிரி என்னன்னா நம்மளுக்கு படங்கள் அந்த ஒற்றுமைகள் மற்றும் வேற்று வேறுபாடுகள் அப்படின்னும் போது ஒரே மாதிரி படங்கள் கொடுத்துருவாங்க இதுல எது வித்தியாசமான படம் இந்த மாதிரி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அனலிட்டிக்கல் டிசிஷனிங்னா ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுட்டு அதுக்கு நீங்க என்ன ஆன்சர் சொல்லுவீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேள்விகள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கடைசியா வகைப்பாடுகள் வகைப்பாடுகள்னா ஒரு பொருளை வந்து நீங்க பிரிச்சு பிரிச்சு பாக்குற மாதிரி இருக்கும் இத நம்ம அந்த பதினாலாம் தேதி மார்ச் பதினாலாம் தேதி அந்த கிளாஸ்ல தெளிவா பாக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இதுக்கு இந்த மாதிரி ஆர்குமெண்ட் பண்ணலாம் இந்த அசம்ஷன் இதுல இருந்து அசம்ஷன் என்னன்னா யூகங்களை இதுல இருந்து எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றது தான் இதுக்கான ரிவிஷன் கிளாஸ் மூணு கிளாஸ் நடக்க போகுது அதுதான் பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு சரிங்களா அதுக்கடுத்து பொது அறிவு நான் பொது அறிவு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இதுல பதினஞ்சு மார்க் தான் கேட்கறாங்கன்றது தெளிவா சொல்லிடுறேன் இத பாக்குறதுக்கு மாதிரி இதை படிக்காதீங்கன்னு சொல்றேன் ஏன் படிக்காதீங்கன்னு சொல்றேன்னா இந்த சப்ஜெக்ட் ஃபுல்லா படிச்சு முடிக்கணும்னா உங்களுக்கு மூணு மாசம் ஆயிரும் குறைஞ்சது இது எல்லாத்தையும் நீங்க படிக்கணும் குறைஞ்சது அதிகபட்சமா இது பண்ணீங்கன்னா ஒரு வருஷம் வரைக்கும் வரும் அந்த அளவுக்கு வெயிட்டான சப்ஜெக்ட் ஆனா இது பதினஞ்சு மார்க் தான் கேட்கறாங்க இந்த பதினஞ்சு மார்க் விட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மீதி எண்பத்தஞ்சு மார்க் இருக்கு அதை வச்சு நீங்க கட் ஆஃப் வாங்கி பாஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்காக தான் ஷார்ட்டா சொல்றேன் சரிங்களா சரி இருந்தாலும் இதுக்கான கிளாஸஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு கிளாஸஸ் போட்டிருக்கும் என்ன நினைக்கிறேன்னு தெளிவா பாத்துக்கங்க இது புவியல் இதெல்லாம் பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பா இதை பத்தி ஏதாவது தெரியல அப்படின்னா அந்த கிளாஸ் வரும்போது நீங்க தெளிவா தெரிஞ்சுக்கோங்க கடைசியா அறிவியல் அறிவியல்ல இந்த மூணே மூணு விஷயங்கள் தான் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துருக்கும் போது இதுதான் ஆனா அதுல ஒரு விஷயம் நச்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் அது சிபிஎஸ்இ சிலபஸ்ல தான் கொஸ்டின் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப நம்ம படிக்க வேண்டியது என்னன்னா என்சிஆர்டி புக்கை மட்டும் படிச்சா போதும் எந்த மெட்டீரியல் வாங்கி படிக்க வேணாம் சரி இதுல இருந்து முப்பது மார்க் இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா இதுக்கான கிளாஸஸ் எப்ப நடக்குது மொத்த ரிவிஷன் கிளாஸஸ் எப்ப நடக்குது அப்படின்றத சொல்றேன் அப்ப கிட்டத்தட்ட ரெண்டாம் தேதிக்குள்ள
இதுக்கான ரிவிஷன் கிளாஸ் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஓவரால் ரிவிஷன் கிளாஸ் இது பதினாறாம் தேதி அதோட முடிஞ்சிருங்க ஓகேங்களா இது சிபிடி ஒன்னுக்கு நம்ம பண்ணிருக்கிறது சோ உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்ல மாதிரி முப்பது தொண்ணூறு நிமிஷம் தான் இதுக்கான டைம் இதுல ஒவ்வொரு செக்ஷனும் முப்பது மார்க்கு இவ்வளவு மார்க் வாங்கணும் இருபத்தஞ்சு மார்க் இவ்வளவு மார்க் வாங்கணும்னா கண்டிப்பா அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது ஓவராலா நீங்க எவ்வளவு வாங்கினா பாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு சிபிடி ஒன்ல இது மொத்த நூறு மார்க்கு இதுல ஓபிசிக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க நீங்க பாத்துருப்பீங்க நாற்பது மார்க் எடுத்தா போதும் முப்பது மார்க் எடுத்தா பாஸ் முப்பது மார்க் எடுத்தா பாஸ் அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாதுங்க இது என்னன்னா இது எலிஜிபிள் தான் பாஸ் மார்க் தான் ஆனா நீங்க நாப்பத்தி ஒரு மார்க் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களை செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு எல்லாம் கூப்பிட மாட்டாங்க கட் ஆஃப்ன்றது வேற பாஸ் மார்க்ன்றது வேற பாஸ் மார்க்ன்றது ஒருவேளை நீங்க அன்ரிசர்வ் கேட்டகரியில வரீங்க இந்த வருஷம் ஒரு ஆயிரம் பேர்த்த அன்ரிசர்வ் கேட்டகரியில எடுக்கணும் ஆனா ஒரு ஆள் கூட நாற்பது மார்க் மேல எடுக்கலன்னா ஒரு ஆள் கூட இந்த வருஷம் எடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப நாற்பது மார்க் மேல இருந்தா தான் நீங்க கன்சிடர் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் கட் ஆஃப்ன்றது என்னன்னா இந்த ஆயிரம் பேர் எடுக்கிறாங்கன்னு சொன்னா பாத்தீங்களா அதுல கடைசி ஆள் எவ்வளவு வாங்கியிருக்கானா அதான் கட் ஆஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இதுல கட் ஆஃப் இப்படிதான் எதிர்பார்க்கறாங்க கடைசி ஆள் ஐம்பத்தி ஆறு எடுப்பான் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறாங்க அப்ப யூஆருக்கு ஐம்பத்தாறு வரைக்கும் எடுத்தாதான் நீங்க பாஸ் பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஓபிசிக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் எடுத்தாதான் பாஸ் பண்ண முடியும் எஸ்சிக்கு நாப்பத்தி எட்டு வரைக்கும் எடுக்கணும் இவங்களுக்கு நாப்பத்தி ஒன்னு வரைக்கும் எடுக்கணும் சரிங்களா இந்த ஆன்லைன் புரிஞ்சுக்கணும் இருக்கேன் சரி ஓகே இப்ப எது இதெல்லாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணலான்னு பார்ப்பான் ஏற்கனவே சொன்னதுதான் சக்சஸ்க்கு ஈஸியா ஸ்ட்ராட்டஜி அதாவது நம்ம விநாயகர் மாதிரி அம்மா அப்பாவை சுத்தி வந்து பழத்தை வாங்கிக்கணும் அதை விட்டுட்டு ஒரே சுத்தி வந்துட்டு பழம் கிடைக்காம போயிருக்கூடாது அப்ப நம்ம இதுல என்ன படிக்கணும் என்ன படிக்க கூடாதுன்னு தெளிவா தெரிஞ்சா அதை மட்டும் படிச்சா போதும் இப்போ மேக்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா முப்பது கொஸ்டினுக்கு முப்பது கொஸ்டினுக்கு நம்ம தரவா ப்ரிப்பேர் பண்ணிதான் ஆகணும் அது மட்டும் இல்லாம ரீசனிங்க்கு இருபத்தஞ்சுக்கு இருபத்தஞ்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணிதான் ஆகணும் இதெல்லாம் ரொம்ப ஏன்னா இப்ப ஒரு பர்சன்டேஜ்னு ஒரு டாபிக் கவர் பண்றீங்கன்னா அதுல ஒரு ரெண்டு கொஸ்டினாவது வந்துருங்க புரியுதா குறைஞ்சது ரெண்டு கொஸ்டின் அஞ்சு கொஸ்டின் வரைக்கும் கேட்கறாங்க குறைஞ்சது ரெண்டு கொஸ்டின் வந்துடும் சோ இப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க போதும் அதுக்கப்புறம் சயின்ஸ் இந்த மூணை மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா போதும் ஏன்னா நான் தான் சொல்றேன் இதை ஃபுல்லா படிக்கணும் ஒரு வருஷம் ஆகும் ஆனா உங்க கையில இருக்கிறது மூணு மாசம் ரொம்ப இது அடுத்த வேணா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா இது நாலு கொஸ்டின் வந்துடும் ஒரு உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து இதுல இருக்க ஜியாகிரபியும் நல்லா படிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்லா படிக்கிறீங்க ஆனா அதுல இருந்து கேட்கக்கூடிய கேள்வி ரெண்டு அல்லது மூணு தான் கேட்பாங்க ஆனா அதை நல்லா முடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு மூணு மாசம் ஆயிரும் ஆனா இங்க பர்சன்டேஜ் நான் சொன்னது யோசிச்சு பாருங்க அதை நல்லா முடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு நாள் தான் ஆகும் அந்த ரெண்டு நாள்ல நீங்க நாலு கொஸ்டின் வரைக்கும் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்குதான் நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த மூணுல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க இதுல இப்பத்திக்கு கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேணாம் அப்படின்றது எங்க நண்பர்கள் அகாடமியோட வியூ அது மாதிரி தான் நாங்களும் பண்ண போறோம் ஆனா உங்களுக்கு எல்லா சப்ஜெக்டும் நாங்க எடுத்துருவோம் இருந்தாலும் இதுதான் எங்களோட தாட்ஸ் சோ இதுல செக்ஷன் கட் ஆஃப் இல்லைன்னு ஏற்கனவே சொன்னதுதான் சோ நூத்துக்கு எண்பத்தஞ்சு மார்க் எய்ட் பண்ணுங்க அது போதுமானது நீங்க ஈஸியா பாஸ் பண்ணிடுங்க சரிங்களா சரி இப்ப நம்ம சிபிடி ஒன்னையும் சிபிடி டூவையும் கம்பேர் பண்ணுவோம் சிபிடி டூக்கு தனியாவே வீடியோ போடுறோம்ப்பா இருந்தாலும் இப்ப இந்த இடத்துல சின்னதா ஒரு கம்பேரிசன் இதுல என்ன கம்பேரிசன் பொது அறிவு ரெண்டு இதுலயும் கேக்குறாங்க இதுல பாஞ்சு மார்க் கேக்குறாங்க செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு போனீங்கன்னா அதுல பாஞ்சு மார்க்கு அறிவியலை பொறுத்த இருக்கு இதுல முப்பது மார்க் கேக்குறாங்க செகண்ட் ஸ்டேஜ் போனீங்கன்னா பாஞ்சு மார்க்கு ஆனா ஒன்னு மட்டும் கட் பண்ணிட்டாங்க இங்க இயற்பியல் வேதியல் மட்டும் கேக்குறாங்க அந்த லைஃப் சயின்ஸ் சொல்றது கேட்கறது இல்ல அதாவது உயிரியலை கேட்கறது இல்ல ஓகேவா ஆனா இங்க உயிரியலும் சேர்த்து தான் படிக்கணும் எங்க சிபிடி ஒன்ல சரிங்களா சரி இதுக்கான சிபிடி டூக்கான டீடைல் ஆனலைசேஷனை அடுத்த வீடியோல பாப்போம் சரிங்களா இதுக்கு நூத்தம்பது மார்க் இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த நூத்தம்பது மார்க் மட்டும்தான் உங்களோட மெரிட்டுக்கு எடுத்துக்கோங்க இந்த நூறு மார்க்க மெரிட்டுக்கு எடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்ப செகண்ட் ஸ்டேஜ் தான் நீங்க அதிகமா கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் உங்களுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி நாங்க கிரியேட் பண்ணி தரோம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சரிங்களா சோ மறந்துடாதீங்க இதுதான் கட் ஆஃப் இதை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ நம்ம அடுத்த வீடியோல சந்திப்போம் அது வரைக்கும் நண்பர்கள் அகாடமி நன்றிகள்